வெல்கம் டு ஆக்சிஸ் கேட் ஸோ ஆக்சிஸ் கேடிலிருந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சீமெண்ட்ஸ் என்எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சாஃப்ட்வேரில் உங்களுக்கு வந்து என்எக்ஸ் பவர் ட்ராஃப்டிங் அதாவது ஒரு மாடலிங் பண்ணி ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது அதுக்கு எப்படி அனுடேஷன் டைமென்ஷனிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எங்களுடைய இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்ரீ ராஜராஜன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அமராவதி புது நியர் காரைக்குடி ஸோ அவங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளாஸஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி செஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிராஃப்டிங் ஒரு மாடலிங் முடிச்சுட்டு அதாவது இது தான் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைமிங் டூரேஷன் இது இப்போ இது தான் வந்து ஐசோமெட்ரிக் இந்த காம்பனண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திரடியில் ஐசோமெட்ரிக் வீலுக்கு அமைச்சிருவாங்க அதோடைய ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் இது தான் ஸோ இப்போ இந்த டிராயிங் வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த மாடலை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி டிராஃப்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்னுடைய என்எக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் வித் ஃபுல் மெனு ரோல் செட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நியூ வந்து ஃபைல் போட்டு இப்போ இதில் மாடலிங் மில்லி மீட்டர் பார்ட்டுக்கு வந்து நேம் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டே சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுறேன் இப்போ அறுபது நாள் ப்ரோக்ராம் வந்து இது இது காலேஜுக்கு ஸோ அதனால் டே சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஜா இந்த காமன்டோடைய நேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அப்படி டேரெக்டாகவே கொடுத்துடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு மை கம்ப்யூட்டர் டி கோலன் இப்போ நான் அந்த ராஜராஜன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுறேன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஸ்கெட்ச் டாஸ்க் என்று ஒரு மேட் இந்த காமனண்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுதான் இது நமக்கு இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ டைமென்ஷனை ஆஃப் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ வந்து ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் நூற்றி அஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜாப்பில் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ரெக்டாங்கில் யூஸ் பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணிடுறேன் நான் ரெண்டு லைனையும் கன்ஸ்ட்ரெயின் மூலியமாக ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்து கன்ஸ்ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணி இந்த லைனையும் இந்த கோர்டினேட் சிஸ்டத்தோடைய சென்ட்ரிங் பண்ணிட்டு மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே மிடிலில் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இல்லை நீங்கள் டைமென்ஷன் மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு சைடு வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இதாகுது ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ரேடியஸ் வந்து கார்னரில் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எம் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி எம்எம் ரேடியஸ் நீங்கள் கார்னரில் நாலு கார்னர்லையும் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபர்தராக வந்து இதில் ஒரு சாஃப்ட் ஒன்று இருக்குது அதாவது இந்த சாஃப்ட் ப்ரொஜெக்ஷனில் இருக்குது இந்த பார்த்திங்களா அது ஸோ இதோடைய டயாமீட்டர் வந்து நமக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி டூ சாரி இருபத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டயா நாற்பத்தி நாலுக்கு ஒரு சர்க்கிள் சரிங்களா அதிலருந்து நைன்ட்டி சிக்ஸுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்போ சர்க்கிளையும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ரேடியஸ் இருபத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நாற்பத்தி நாலு டயாவுக்கு இது வந்து ஒரே ரேடியஸ் மட்டும் ஒரு 
pretty divine edge finish sketch okay ipo ninga extrude la poyittu particular ah indha rectangular sketch mattum opposite la value mooliyama control panikonga so idoda thickness vandu namakku 12 mm irukku seringala so appo nama 12 mm kuduthu idu extrude pannittu okay kuduthuren again vandu indha cylinder select pannittu 96 dhane ஒரு ட்ராயிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி சிக்ஸ் பாட்டத்தில் கொடுத்துருக்காங்களே தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ தான் இதுலேயும் நைன்டி சிக்ஸு ஸோ மறக்காமல் வந்து யூனிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த ஸ்கெட்சை ஹைட் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து கவுண்டர் போர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்களா ஹோல் வந்து ஆக்சுவலாக நாலு ஹோல் டயாட் என்னமும் இன்னரில் இருக்குது அடுத்து வந்து கவுண்டர் போர் சிம்பிள் காமிச்சிருக்காங்க டயா டுவெண்ட்டி டெப்த்து வந்து சிம்பிள் வந்து டூ எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் நார்மலாக எக்ஸ்ட்ரூட்லேயே நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்கெச்சஸ் வந்து சர்க்கிள் போட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டைம் நம்ம வித்தியாசமாக வந்து ஹோல் கமேண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம போடலாம் சரிங்களா ஸோ ஓகே டயா டென்னு கவுண்டர் போர் வந்து டயா டுவெண்ட்டி சரிங்களா இப்போ பார்த்துக்குங்க நார்மலாக வந்து ஹோல் கமேண்ட் இங்கே இருக்கும் வெளியில் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இன்சர்ட்டில் போயிட்டு அசோசியட் காப்பியில் வந்து சாரி டிசைன் ஃபியூச்சரில் போய்ட்டு ஹோல் அப்படிங்கிற கமேண்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹோலில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோல்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் யூஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஹோல் வந்து பொதுவாக வந்து ஜென்ரல் ஹோலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கவுண்டர் போரு கவுண்டர் சங்கு டேப்பர் ஹோலு இது மாதிரி நம்ம வந்து வேணுங்கிற ஹோல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக எடுத்துக்கலாம் ட்ரில் சைஸ்ங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இந்த ஹோல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதோடய எஜ்ஜில் வந்து சாம்பர் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் நீங்கள் ட்ரில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரில்லுக்கு டுவெண்ட்டி எம்எம் ட்ரில்லுக்கு தேவையான சாம்பரிங்கும் இந்த எட்ஜிலே ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் டேரெக்டாக இதை எடுத்து பண்ணும்போது ஸோ அப்போ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் டிசைனிங்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ கிளியரன்ஸ் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து என்னென்னா நம்ம அசம்பிள் பண்ணுற ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் எப்போவுமே எம் டுவெண்ட்டி எம் டென்னு எம் டுவெல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு ஒரு பிளேட்டை வந்து அசல் பண்ணுற ரெண்டு பிளேட்டை எம் டுவெல் எம் டுவெல் போல்டு போட்டு நீங்கள் அசல் பண்ணுங்கள் அதை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அப்போ எம் டுவெல் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃப்ரீ ஹோல்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் அந்த போல்டை உள்ளே போடும்போது கடிச்சிட்டு போகக்கூடாது ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் கிளியர் கிளியரன்ஸ் எப்போவுமே ஜென்ரலாக உள்ளது அப்போ நீங்கள் இந்த போல்டோடைய சைஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் போதும் இப்போ நான் எம் டுவெல் போட போகிறேன் அப்படின்னா எம் டுவெல் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹோலாக கிளியரன்ஸ் ஹோலாக ஃபார்ம் ஆகும் அதான் வந்து ஸ்க்ரூ கிளியரன்ஸ் ஹோல் அடுத்து த்ரெட்டட் ஹோல் உங்களுக்கு த்ரெட்டட் ஹோல் மாதிரி வேணும்னா த்ரெட்டட் ஹோல் ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து டேப்பர் ஹோல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹோல் சீரியஸ் நம்மளாக வந்து ஒரு ஹோலை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து ஜென்ரல் ஹோலில் வந்து ஃபார்மிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கவுண்டர் போரு இப்போ முதல்ல சின்ன டேவாக தான் நீங்கள் எடிட் பண்ணணும் முதல்ல சரிங்களா எடுத்தவொடனே பெரிய டேவாக எடிட் பண்ணுவேன்னா ஸோ டென் எம்எம் சி போருடைய டெப்த்து வந்து நமக்கு டூ எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இது டுவெண்ட்டி எம்எம் டெப்த்து ஓகே ஸோ இது வந்து அதிகமாக நூற்றி பதினெட்டு டிகிரி ட்ரில்லோடைய பாயிண்ட் ஆங்கிள் வந்து இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ட்ரில்லு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லிப் ஆங்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி நைன் ஐம்பத்தி ஒம்பது டிகிரி ரெண்டு லிப் ஆங்கிள் வந்து சேர்ந்தது நூற்றி பதினெட்டு டிகிரி பாயிண்ட் ஆங்கிளாக வந்துடும் ஆர் பாயிண்ட் ஆங்கிள் ஆர் டிப் ஆங்கிள் சொல்லுவாங்க அப்போ நூற்றி பதினெட்டு டிகிரிக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இந்த பேராமீட்டரெலாம் கரெக்டாக ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ட்ராயிங்கில் உள்ளது ஓகே டயா டென்னு டயா டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டெத்து கரெக்டு தானே ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே வந்துட்டு ட்ரில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்போ இந்த ஹோலுடைய கான்சன்ட்ரிக்கு தான் ஓகே இப்போது இதையும் இதையும் கன்சன்ட் பண்ணிக்கோங்க கான்சன்ட்ரிக் ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் அந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணாவே ஸ்கெட்சுக்குள்ளே வந்துடுது கரெக்டாக உங்களால் பாயிண்ட்டை கரெக்டாக பிடிக்க முடியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட்டு நான் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா தரேன் இந்த ஆர்க்குடைய சென்டர் தான் வந்து கான்சன்ட்ரிக் தான் இந்த இது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சா போதும் ஓகே ஃபினிஷ் ஸ்கெச் சரியா ஆட்டோமேட்டிக்காக சப்ட்ராக்ட் ஆகிடும் இப்போ இது வந்து எனக்கு நாலு கார்னரில்
ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வர்ற இந்த பேடு ஸோ இதோடைய நீளம் வந்து நமக்கு டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா எவ்வளோது செவன்ட்டி சிக்ஸு அதே நேரத்தில் இதோடைய ஹைட் இந்த சென்டர்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இந்த வித்து வந்து நமக்கு தேர்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தேர்ட்டி அகலம் வந்து முப்பது எம்எம் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கெச் எகெயின் ஸ்கெச் டாஸ்க் என்வர்மெண்ட் செலக்ட் த ஃப்ரண்ட்டு ஃபேஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் கூட எடுத்து வரையலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது டைரெக்டாக நீங்கள் வரைகிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் இருந்து இந்த வெக்டாரில் இருந்து நமக்கு இந்த ஏரியா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து இது முப்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து இந்த வெக்டாருக்கு நமக்கு வந்து பதினஞ்சு முப்பது எம்எம் இப்போ இதை நம்ம ஃபினிஷ் ஸ்கெச் கொடுத்துடலாம் மெர்ஜ் ஆகிரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ அதனால தான் நான் ஹோலை வந்து இதில் போடலை இப்போ இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே டாப்பில் செவன்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து எழுபத்தி ஆறு எம்எம் நம்ம இதில் கொடுத்துடலாம் மறக்காமல் இதை யூனிட் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஸ்கெட்சை கைட் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணிடுங்க ஃபைலில் ஓகே ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் அப்படின்னா சைடில் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று வந்திருக்கு கரெக்டாக ஸோ இதோடைய அகலம் வந்து அதே மாதிரி முப்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதோடைய நீளம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா இங்கேருந்து இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு எம்எம் கரெக்டாக முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இருபத்தி அஞ்சுங்கிறது அடுத்த ஒரு போல் வருது ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ அகலம் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எகெயின் இன்செட் ஸ்கெட்ச் டாஸ்க் கொண்டுமெண்ட் செலக்ட் இந்த ஃபேஸ் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி எகெயின் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்து நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது நமக்கு இந்த வெக்டார்லேருந்து இது தேர்ட்டி டூ முப்பத்தி ரெண்டு இந்த அகலம் வந்து முப்பது அடுத்ததாக இதை சென்டர் பண்ணிக்கோங்க வெக்டருக்காக பதினஞ்சு எம்எம் ஓகே ஃபைன் ஃபினிஷ் இப்போ இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு ஐம்பத்தி ஏழு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ யூனிட்டு ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கேப் இருக்கா உங்களுக்கு இதில் ரேடியஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ஓகே இந்த ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதில் ஒரு ஸ்லாட் ஒன்று வருது அந்த ஸ்லாட்டோடைய டெப்த் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு எம்எம் ஓகேங்களா இந்த அகலம் வந்து பதினாறு எம்எம் மேலே வந்து ரெண்டு எம்எம் ப்ளஸில் இருக்குது ஓகேங்க பதினாறு எம்எம் ஓகே ஸோ ஒரு டைமில் ஆட்டோ டைமென்ஷன் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே இந்த ஹைட்டில் இருந்து இது வந்து டூ எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இது வந்து மொத்த ஹைட்டு வந்து நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னா பதினாறு எம் ஒரு மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து இது சென்ட்ராக கிடையாது இந்த ப்ரொஃபைலு சாரி இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து இது சென்ட்ராக இல்லை ஸோ அப்போ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பதினஞ்சு டெலிட் பண்ணிடலாம் ரீஎடிட் பண்ணுறது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதையும் இந்த எட்ஜையும் வந்து டேஞ்சன் பண்ணிடுங்க ஸோ நமக்கு வந்து இப்போது இந்த எட்ஜு வேணும் இல்லையா ப்ரொஜெக்ட் கருவி யூஸ் பண்ணி 
இப்படி கூட நீங்கள் பண்ணிடலாம் இந்த ஷேப் தான் எனக்கு வேணும் ஓகே ஃபினிஷ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்கெட்சில் ஓவர் லேப்பிங் இருக்கிறதுனால அது ப்ராப்பராக கன்ஸ்டைன் ஆகலை ரைட் ஸ்கெச் ஃபிஃப்டி செவன் ஐம்பத்தி ஏழு யூனிட் டு த்ரோல் பேக் ஸோ இப்போ இது வந்து நைட்லேருந்து ரெண்டு பதினாறு எம்எம் இதோட அகலம் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா எயிட் எம்எம் இந்த சென்டர்ல இருந்து அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சென்டர்ல இருந்து இவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்ல இருக்கு ஃபினிஷ் ஸ்கெச் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட்ல போய் இந்த சின்ன பாக்கெட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதோட டெப்த் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீலை டாப் வீல காமிச்சிருக்காங்களா சைடு வீல தேர்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தி அஞ்சு ஓகே முப்பத்தி அஞ்சு எம்எம் டெப்த்து முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சப்ட்ராக்ட் ஸ்கெட்சை கைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மாடல் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டாப்பில் வந்து டயா வந்து டுவெல் டூ ஹோல்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இங்கே இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டாப்பில் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சென்டரில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படி இந்த பிளைன் ஹோல்ஸாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது இங்கே பிளைண்டு ஹோலு அதாவது ஓப்பன் ஆகலை த்ரூவாகவும் ஓப்பன் ஆகலை பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் அதாவது நைன்டி சிக்ஸுக்கு ஒரு பிளைனாக வந்து ஒரு ஹோல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹோல் கமேண்டை வச்சு போடலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக ஹோல் கமேண்ட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதில் சிம்பிள் ஹோல் எடுத்துக்கோங்க இதில் நூற்றி பதினெட்டு டிகிரி ஜூரோ ஆகிக்கிறீங்க ஒரு ஃப்ளாட்டாக போயிடும் இல்லையா டயாமீட்டர் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் முதல்ல இப்போ இன்னரில் வர்ற அந்த ஹோலோட டயாமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருபது எம்எம் டயாமீட்டர் தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு பண்ணணும் தொண்ணூற்றி ஆறு இருபது மூணு டயமீட்டர் ஓகே எங்கே பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதோடைய சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு கரெக்டாக சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஒரு பாயிண்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ இது ஜீரோ பண்ணிக்கணும் ஓகே ஃபினிஷ் ஸோ உங்களுக்கு ஹோல் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ டாப்பில் வந்து அந்த ஹோல் பண்ணிக்கலாம் டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டயா டுவெல் டூ ஹோல்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஹோல் வந்து இருபது எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து முப்பது எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் டயா டுவெல் அதே ஹோல் கமேண்டே எடுத்துக்கலாம் டயா வந்து டுவெல் இது வந்து என்னென்னா ஃபுல் டெப்த்தில் இருந்து இதில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் போதும் இந்த பிளைண்ட் ஹோலை ஸோ நம்ம டெப்த்து கொடுத்துக்கலாம் அவ்வளோட்டு இப்போ சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு இந்த ஃபேஸை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கெட்சுக்கில் போகுது இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறீங்க ஆட்டோ டைமென்ஷன் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் எட்ஜில் இருந்து இது வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி எம்எம் அப்போ டிஸ்டன்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு இதில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து முப்பது எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் இதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பதினஞ்சு எம்எம் அதேமாதிரி இது வந்து கன்ஷன் இல்லாமல் இருக்குது இது ஒரு பதினஞ்சு எம்எம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஃபினிஷ் இப்போ வந்து இந்த ஹோல் வந்து ஃபுல்லாக த்ரூவாக ஓப்பன் ஆகுது பார்த்திங்களா நமக்கு அவ்வளோ தூரம் பண்ணக்கூடாது அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு எம்எம் கொடுத்துக்கலாம் இதில் ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் போதும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஓகே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு 
சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதேமாரி சைடில் வந்து நமக்கு டயர் டென்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து டயர் டென்னு டூ கோல்ஸு ஃபஸ்ட்டு கோல் பதினஞ்சு எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து வந்து இருபத்தி ரெண்டு எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நீங்கள் போதும் சரியா ஓகே ஸோ ரைட் இது வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஐட்டமும் வரைக்கும் தான் இருக்குது அதுவும் பிளைன் ஹோலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒரு பின் வந்து லொக்கேட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது சரிங்களா ஓகே டயா டென் கரெக்டுங்களா டூ ஹோல் ஹோல் கமெண்டில் போங்க இந்த ஃபேஸை பிடிங்க ரெண்டு பாயிண்ட் வச்சுருங்க ஓகே ஸோ நமக்கு மிடிலில் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கா இதிலருந்து இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினஞ்சு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு அடுத்து வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது இந்த எட்ஜில் இருந்து இதை சென்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க பதினஞ்சு எம்எம் பதினஞ்சு ஸ்கெச் இப்போ இது வந்து எயிட் எம்எம் டெப்த்து சாரி எயிட் எம்எம் டெப்த்து டயா வந்து டுவெல்லு இது டென் எம்எம் ஓகே சப்ட்ராக்ட் இப்போ மாடலில் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஓகே இடத்துல வந்து ஒரு ஆர் டூ ரேடியஸ் கொடுத்துருங்க ஒரு ஆர் டூ ரேடியஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மாடல் ஃபினிஷ் இதுக்கு வந்து நான் ஏதாவது கலர் அப்ளை பண்ணால் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட வெயிட்டு மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அனாலிசிஸ் மெஷர் பாடி செலக்ட் த பாடி ஸோ டோட்டலாக வந்து மாஸ் வந்து ரெண்டு கிலோ பக்கத்தில் இருக்குது ஓகேயா இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டு டி டிராஃப்டிங் என்ன பேப்பர் ஏ த்ரீ பேப்பர் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் அதாவது எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிளில் என்ன தேர்ட் ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் கன்ஃபியூஸாக இருக்குது இந்த பிகினர்ஸ் வந்து வர்றாங்க அதாவது பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வர்றாங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாள் நான் தியரி கிளாஸஸ் வந்து ஒன்று கொடுக்குறேன் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் உள்ளது உள்ளது படியே வரிகிறது தான் வந்து தேட அங்கிள் நீங்கள் எந்த சைடு ஒரு வியூவை பார்க்குறீங்களோ அந்த சைடு அப்படியே நீங்கள் அதோடைய ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து ட்ராப் பண்ணுறது வந்து தேட ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து வியூ பண்ணுற டைரக்ஷன்லேருந்து மாறி ரியர் சைடு வந்து நம்ம மாற்றி வியூவை ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஓகே இந்த கோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோனில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சின்ன சர்க்கிள் அடுத்து பெரிய சர்க்கிள் தெரியறதுனால உள்ளது உள்ளபடி வரைஞ்சிட்டோம் இதே கோனில் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பார்க்குறோம் ஆனால் பேக் சைடு வந்து ஒரு கண்டினியூவாக கண்டினியூட்டிஸ் லைனில் வந்து சர்க்கிள் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்குறத ரியர் சைடு ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் வியூஸ் மாதிரி வரும் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் தான் இருக்குது இது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு ஃப்ரண்ட் வியூ அதோடைய சைடு வியூ இது இப்போ இதோடைய டாப் வியூ ஓகேங்களா 
ஸோ அப்போ வந்து உள்ளது உள்ளபடியே தான் இருக்குது எந்த சைடு பார்க்குறோமோ அந்த சைடு மாதிரி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது தேடாங்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் கேட்டகரியில் தான் இருக்குது ஸோ நம்மளும் அதே மாதிரி தேடாங்கல் ப்ரொஜெக்ஷனில் தான் இது க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகே நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஓகே கொடுத்தோன்னா முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து என்னென்னா வியூ செலக்ஷன் கேட்குது நான் ஃப்ரண்ட் வியூ எடுத்துக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி எடுத்தோடனே மாடல் பிளேசஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ இங்கே வைக்கிறேன் இதை அப்படியே நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா சைடு வியூ வரும் அப்படியே இங்கே கொண்டு போனீங்கன்னா டாப் வியூ வரும் இப்போ நீங்கள் எஸ்கேப் பண்ணிடுறீங்க இதையும் டெலிட் பண்ணிடுறீங்க மறுபடிக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு வியூ ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃப்ரேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ப்ரொஜெக்டட் வியூன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு வியூ வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இன்னொரு ப்ரொஜெக்டட் வியூ வந்து அதை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் இதுக்கு மேலே டாப்பில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ட்ராயிங்கில் உள்ளது மாதிரி என்ன பண்ணியாச்சு ஃப்ரண்ட்டு ரைட் சைடு டாப் வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த என்எக்ஸில் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல அவங்க ஐசோமெட்ரிக் வியூ வந்து காமிச்சிருக்காங்க கரெக்டாக அதாவது மாடல் ட்ராயிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி இந்த இடத்துல மேலே வந்து ட்ராயிங்கில் இது மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ டி டைமென்ஷன் காக்கணும் ஸோ பேஸ் வியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு எகைன் இந்த இடத்துல வந்து டிஎஃப்ஆர் ஐஎஸ்ஓ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த வியூவை வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டபிள்யூ ஷோ அண்டு ஹைடு ஸோ கண்ட்ரோல் டபிள்யூ கொடுத்து கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஷேடட் வியூவாக காமிச்சிருக்காங்க இதை டபுள்யூ லிக் பண்ணி ஷேடிங்ஸ் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லி ஷேடுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம பண்ண கலர் மாதிரி இது ஃபுல்லி ஷேடடாக காட்டும் ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதை வந்து நீங்கள் செக்ஷன் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் இப்போ இருக்குது அப்படின்னா செக்ஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நிறைய செக்ஷன் இருக்குது ஃபுல் செக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இதை கட் பண்ணி நீங்கள் காமிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி ரிவால்டு செக்ஷன் ஆஃப்செட் ரிவால்டு செக்ஷன் ஹால்ஃப் செக்ஷன் இது மாதிரி இருக்குது மொத்தம் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இன்ஜினியரிங் டிசைனில் ஓகே கண்ட்ரோல் ஜெட் வந்து அண்டு அதே மாதிரி டீட்டெயில் வியூ பர்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்த வந்து பெருஸ் பண்ணி காட்டணும் ஒரு சின்ன கியர் இருக்குது ஸோ அதோடைய பர்டிகுலர் போர்ஷனை வந்து எனக்கு என்லார்ஜ் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் டீட்டெயில் வியூ யூஸ் பண்ணி அதை வந்து எடுத்து ஸ்கேல் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஹால்ஃப் செக்ஷன் எனக்கு வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட போர்ஷனில் வந்து ஜிக் ஜாக்கை நான் வந்து ஆஃப்செட் பண்ணி கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தான் ஒரு ஒரு ட்ராயிங்ஸில் வந்து இந்த செக்ஷன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் அதே மாதிரி ரிவால்டு செக்ஷன் சிலிண்டரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷனில் வந்து நான் கட் பண்ணி காட்டணும் அது மாதிரி ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் ரிவால்டு செக்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணி காட்டலாம் இப்போ ஓகே டைமென்ஷனிங் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி இதில் வந்து ரொம்ப ஹைட் லைன் காமிச்சிருக்காங்க மறைந்து உள்ள ஏரியாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க டாட்டர் லைனில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி இதுலேயும் டாட்டர் லைன்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க அது எப்படி நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேமை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து ஹிடன் லைன்ஸ்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் போய்ட்டு இன்விசிபிள் வந்து ஹிடன் லைனை மாற்றிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மறைந்துள்ள பாகங்கள்லாம் வந்து டாட்டர் லைனில் உங்களுக்கு காட்டும் ஹிடன் லைன் இன்விசிபிள் வந்து டாட்டர் லைனாக கட்டுங்க ஓகே ரைட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து இந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் போய்ட்டு அனுடேஷனில் வந்து முதல்ல நீங்கள் வந்து பாண்டு உங்களுக்கு தேவையான பாண்ட் ஸ்டைலு ஆரோ மார்க்கோடைய ஸ்டைலு இதெல்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது நல்லா போல்டாக எனக்கு வேணும் லெட்டரு என்ன ஃபாண்ட்டு வேணும் இதெல்லாமே நீங்கள் ப்ராப்பராக அதே மாதிரி டெக்ஸ்டோட ஹைட்டு அதோடைய ஸ்பேஸிங் அதே மாதிரி ஆரோ மார்க்கோடைய சைஸு எவ்வளோது அதோடைய ஆங்கிளு இது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் போய்ட்டு அனோட்டேஷனில் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜிடிஎன்டி அப்ளை பண்ணுறது இது எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு சரிங்களா எல்லாமே இது தான் இந்த செட்டிங்ஸு இப்போ நீங்கள் எப்போவும் போல் உங்களுக்கு எப்படி டைமென்ஷனிங் தேவையோ இதில் உள்ளது மாதிரியே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்
கேட்டையா சால்டோக்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க இன்னொரு கம்பெனிகளுக்கு நீங்கள் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் ஃபைல் ஐஜிஎஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா மாதிரி நீங்கள் டைமென்ஷனிங் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போமே ட்ராயிங்க்கு உள்ள டைமென்ஷன் குறிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடணும் நம்ம செட்டிங்ஸ் ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை இந்த டெக்ஸ்ட்டை டபுள் கிளிக் பண்ணி கூட எடிட் பண்ணிக்கிற முடியும் சிம்பிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதில் கவுண்டர் போர் இது மாதிரி காட்டுது இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கிற முடியும் ஓகே இப்போ இது மாதிரி நீங்கள் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் தேவைங்கிற மாதிரி டைமென்ஷனிங் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு மாடலை போட்டு ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாடலுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்தா டிசைனுக்கு வந்தாச்சு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டி டி வந்து ட்ராஃப்டிங் ஸோ ரொம்ப ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது இந்த சாஃப்ட்வேர் அதே மாதிரி இந்த மாடல் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் ஃபைவில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைலில் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் மூலிமா பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிடிஎஃப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐஜிஎஸ் ஃபைல் ஸ்டெஃப்பு இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அல்லது சேவஸில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபைலை வந்து இது மாதிரி ஸ்டெப் ஃபைலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் டே சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸ்டெப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஐஜிஎஸ் ஃபைலுங்கிறது இனிஷியல் கிராஃபிக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் சிஸ்டம் அது வந்து எல்லா ஃபைல் ஃபார்மேட்லேயும் அதாவது எல்லா சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஓப்பன் ஆகும் காமனான ஃபைல் அதே மாதிரி ஸ்டெப் ஃபைலுங்கிறது காமனாக ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் டெஸ்க் டாப்பில் இருக்கிற இந்த டே சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்கள் பண்ண மாடல் பண்ண அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே போயிடும் ஒன்லி மாடல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் கரெக்டாக இங்கே நீங்கள் இதை எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபீச்சரை நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூஜி சாஃப்ட்வேரில் வந்து இந்த என்எக்ஸில் வந்து சின்க்ரோனஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதுங்களா இதில் வந்து நமக்கு இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் ப பயன்படுத்தி ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த இதில் இருக்க ஹோலு ரேடியஸ் டைமென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு முடியும் சரிங்களா மற்றபடி வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் எடிட் பண்ண முடியாது சரியா இதை வந்து நம்ம ஸ்டெப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோன்னா ஓகே ஸ்ரீ ராஜராஜன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து போயிட்ருக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ மாடல் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த சிங்கரோனஸ் யூஸ் பண்ணி இதோடய ரேடியஸை மாற்றிக்கலாம் பட் டுவெண்ட்டி எம்எம் ரேடியஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த தேர்ட்டி எம்எம் மாற்றிக்கலாம் இது மற்ற சாஃப்ட்வேரில் இது கிடையாது இந்த சிங்கரோனஸ் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக இருக்கும் அதில் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக இன்னொரு கிளாஸஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்ததை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் தெரியுதுங்களா இப்போ எதுக்கும் அந்த ஸ்டெப் ஃபைலுக்கும் எதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுது இதில் வந்து ஃபியூச்சரே கிடையாது நம்மளால் எடிட் பண்ண முடியாது இது ஒரு பாடியாக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
இந்த நம்ம பண்ண இந்த ஃபைல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபைலில் இந்த மாடலை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இங்கே பார்த்துக்கலாம் நேவி கட்டரில் பார்ட் நேவி கட்டரில் சரியா ஸோ இதை நம்ம எடிட் பண்ணிக்கிறவும் முடியும் சரிங்களா ரீஎடிட் பண்ணிக்கிறவும் முடியும் இது மாதிரி நம்ம ஸ்கியூ ஹைட் பண்ணிவிட்டு கூட ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே சரிங்களா ஸோ ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டி கொடுத்திங்கன்னா ட்ராஃப்டிங் கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்திங்கன்னா மாடலிங் தட்ஸ் ஆல் ஃபினிஷ் ஸ்கெச் சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகே தேங்க்யூ ஸோ ஏதாவது ஃபீட்பேக்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கொடுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ பர்சனல் நீங்கள் என்னுடைய என்னை காண்டாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நைன் டபுள் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஒன் எங்கள் ஆஃபீஸோட இமெயில் ஐடி இன்ஃபோ ஐஎன்எஃப்ஓ டாட் ஆக்சிஸ் கேட் ஏஎக்ஸ்ஐஎஸ்சிஏடிடி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே தேங்க்யூ